Hello everyone, you are most welcome again on my channel. Yesterday we did uh, one literary term on ID process and before that I have completed uh, 10 to 12 literary terms. You can check out them. Now today we are going to talk about analogy. Analogy and analogy is a comparison in which an idea or a thing is compared to another thing that is quite different from it. एक ऐसी चीज जिसका हम दो चीजों का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं बट एक्चुअल में वो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं सो नाइट क्लाउड से मैंने एग्जांपल चूज किया बाय एमी लॉवेल द व्हाइट मेयर्स ऑफ द मून रश अलोंग द स्काई बीटिंग देयर गोल्डन हूप्स अपॉन द ग्लास हेवंस हियर द पॉइंट कंस्ट्रक्ट एनालॉजी बिटवीन क्लाउड्स एंड मेयर्स सो यू कैन सी क्लाउड्स एंड मेयर्स दोनों चीज़ें क्वाइट बोथ दी थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है शी कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ द वाइट क्लाउड्स इन द स्काई एट नाइट विद दैट ऑफ द वाइट मेयर्स ऑन द ग्राउंड नाउ नेक्स्ट वन इज एनाफोरा इन राइटिंग और स्पीच द डेलीबरेट रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू अचीव एन आर्टिस्टिक इफेक्ट इज नोन एज एनाफोरा एनाफोरा होता क्या है कि एक ये डेलीबरेट रिपीटिशन होता है कि मींस राइटर खुद रिपीटिशन करता है किसी लाइन का टिंटन एबे से एग्जाम्पल देखते हैं विलियम बाय विलियम वर्ड्स वर्ड्स फाइव ईयर्स है पास्ड फाइव समर्स विद द लेंथ ऑफ फाइव लॉन्ग विंटर्स एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स तो आप देख सकते हैं कि फाइव 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 का रिपीटिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है दिस इज आस्ट इन यू नेट एज वेल तो होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा पिछली जो लिटरे टर्म्स हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए और वीडियो शेयर करना ना भूलें बाय टेक केयर सी यू नेक्स्ट वीडियो हेलो एवरीवन यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्केजम एज आई एम डूइंग लिटरे टर्म सीरीज होपफुली यू लाइक दिस सीरीज आई हैव ऑलरेडी डन ट्वेल्व लिटरे वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स सो प्लीज चेक आउट दैम इफ़ यू लाइक Uh, please don't forget to like and share the video. Archaism. Wait a minute. Archaism. What is archaism? Archaism is derivative uh, of the Greek word archaeokos, which means beginning. अगर हम simply देखें कि archaism किस चीज के बारे में बोलते हैं, तो archaism का मतलब होता है कि पुरानी जो language है, उस तरह के कुछ words ही use करना language में, जैसे कि Death. Death uh, is used for uh, you know does, and hath is used uh, for has. Sometimes Shakespeare, you will see a lot of words in uh, Shakespeare's work. So it is uh, a figure of speech in which a used phrase or word is considered very old-fashioned and outdated. So in Hamlet, you can uh, check out lots of works by William Shakespeare. uh and you can see such words like doth and hath so you will find archaism there now let's talk about next one anadiplosis i usually make uh, this short video uh for learning purpose or ki aap daily ek ek video ya ek video se ek literary term seek pao now next one is anadiplosis the term anadiplosis is a greek word which means to reduplicate अब आपको यहाँ पे आप एक इसे कीवर्ड भी बना सकते हो कि जब भी अनाडिप्लॉसिस होगा वहाँ पे रिडुप्लिकेशन होगा या आप रिडुप्लिकेट करेंगे इट रेफर्स टू दी वर्ड टू अ वर्ड और वर्ड्स इन सक्सेसिव क्लॉजेज इन सच अ वे दैट द सेकंड क्लॉज स्टार्ट्स विद द सेम विच मार्क्स द एंड ऑफ द प्रीवियस क्लॉज चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लूसीडास से लूसीडास बाय जॉन मिल्टन फेमस एलगरी है फॉर लूसीडास इज डेड एंड डेड आर हिज प्राइम सो यहाँ पे डेड वर्ड रिपीटिशन में है इसलिए इसे अनाडिप्लॉसिस कहेंगे यंग लूसीडास एंड हैथ नॉट लेफ्ट हिज पिया सो यहाँ पे आपको हैथ भी मिल गया है जो आकीज़म का एग्जाम्पल है ओके हियर द वर्ड डेड हैज़ बीन रिपीटेड टू पुट इम्फिस ऑन द डेथ ऑफ द लूसीडास सो रिपीटिशन अगर कहीं पर देखने को मिलता है इस तरह से कि देखिए रिपीटिशन और चीज़ों में भी होता है बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि एक चीज़ से जहाँ से एक सेंटेंस एंड होगा उसी वर्ड से दूसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है 
सो होपफुली कि आपको ये दो टर्म समझ में आए होंगे दूसरे जो टर्म हैं उन्हें जरूर चेक कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय सी यू इन नेक्स्ट वीडियो Hey everyone you are welcome again on my channel we have already done uh, nearly 12 literary terms you can check out 400 plus videos on my channel uh, for english literature now we are doing 100 literary terms so hopefully these will help you in your exam if you like the video please do share this video with your friends now let's talk about antiphrasis antiphrasis originated from greek word antiphrasis okay ek greek word hai jiska naam hai antiphrasis aur iska meaning hota hai opposite word so jab bhi antiphrasis anti ki baat aati hai to hum jaate hain opposite hi word jaise antithesis okay so here example is fill the rich from this this is the word fill the rich by dorothy samuels I was awakened by the dulcet tone of Frank the morning doorman alternately yelling my name ringing my doorbell and pounding on my apartment door Here is the explanation here the real meaning of the phrase dulcet tone means melodious tones okay so in this particular situation it is used in its opposite meaning all right dulcet means melodious tone ट टोन्स का मतलब होता है एक अच्छी आवाज सुनने में है बट यहाँ पर जो इसका यूज किया हुआ है इसका एक अपोजिट सेंस में यूज किया गया है इसलिए यहाँ पर एंटीफेरेसिस है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज यूज इन इट्स अपोजिट मीनिंग द स्पीकर इज ट्राइंग टू यूज आयरनी हियर आयरनी का मतलब क्या होता है जैसा हमें दिख रहा है वैसा एक्चुअल में है नहीं और right? या जो बात बोली जा रही है वो बात वैसी है नहीं गड लाइक like हम किसी को बोल देते हैं कि या कोई बहुत ही पतला आदमी है और उसे हम कहेंगे और पहलवान कहाँ जा रहा है ओके सो लाइक दैट टू इंडिकेट दैट द डोमेन इरिटेट्स हिम अर्ली इन द मॉर्निंग बाय येलिंग रिंगिंग द बेल एंड नॉकिंग ऑन द डोर तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा एंटीफेरेसिस एंड प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल Bye bye take care good luck for your exam see you soon hello everyone you are most welcome again on my channel today we are doing literary term anticlimax the key term for uh, this literary term is sudden transition anticlimax is a rhetorical device that can be defined as a disappointing situation or a sudden transition in discourse from an important आइडिया टू आर लूडिक्रस और ट्रैवल वन अब हमें सडन ट्रांजिशन अगर कहीं पर देखने को मिलता है तो वहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स होगा लिटरेचर में और यू कैन से दैट डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन भी आप लोगों को दिखाई जाती है और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू मेक दिस आइडिया क्लियर द रेप ऑफ लॉक बाय एलेक्जेंडर पोप से लिया हुआ है ये एग्जाम्पल ही द ग्रेट अना होम थ्री रियम्स ओ बे just sometimes counsel take and sometimes tea now let's see this one so they are talking about here you know there is a matter something other and then they are talking uh, you know uh, something other matter let's see the explanation in this extract it is used as a figure of speech pope is drawing the attention of the readers to the falseness anna is queen of england who holds meetings and indulges also in afternoon tea customs ludicrous effect is created by using uh, anticlimax so i hope this thing is clear they are uh, talking about something else first and then later just there is a sudden change or you can say sudden transition so hopefully you understand uh, understood this term if you haven't watched my previous videos of literary terms please check out those videos too bye bye take care see you in next video hello everyone you are most welcome again on my channel now today we are going to do anti anti maria this is uh, again a literary term we have already done uh, more than 8 terms on my channel so you can check out those videos too if you are uh, interested in learning 
literary terms. We will be doing 100 terms in this series. And I thank you for uh, liking videos and sharing them. Now let's start. Uh, the key the key term which you can remember for remembering this uh, anthemeria is one part for another. And another keyword is a word in a new grammatical shape. So anti, uh, anthemeria has originated from a Greek word antimeros. Remember this one, antimeros, which means one part for another. Here is one example to understand. Flaubert me, no flaubert's. So in this line you can uh, see. Bowery me, no boweries. Jola me, no jolas. And exum uh, exuberance me, no exuberances. So uh, this is enough to understand. Other you can read the whole. So here is the explanation in these lines the names of the writers are changed into plural forms as uh, we just see here uh, flowers boweries jolas and exuberances okay and what happens with this which which we have never seen before this is another good example of anthemeria so simply if you find uh, you know change in grammatical shapes like we can uh, see we are uh, here changing plural to uh, sorry singular to plural so here we will find anthemeria yahan par agar hume kisi bhi jagah grammatical shape mein changes nazar aate hain to wahan par anthemeria hota hai aapka ek aur jo trick main aap logo ko batana chahta hu ki kai baar hume pata nahi rehta ya yaad nahi reh pata ki कौन सा टर्म होगा तो उसके लिए सिंपली आप एक एग्जाम्पल कम से कम उससे रिलेट कर लीजिए जो भी कोई एक लिटरी टर्म के साथ में एक एग्जाम्पल आप कर लीजिए अपना एक रिलेट करके चलिए तो उससे क्या होगा कि आपको फायदा होगा कि जब भी वो लिटरी टर्म पूछेगा तो आप उससे कम से कम थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं और सही जो आंसर है उसे चूज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा पसंद आया और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय गुड लक फॉर एग्जाम्स हेलो एवरीवन यू आर मोस्ट वेलकम टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्बिग्यूटी लिटरेट टर्म वी हैव ऑलरेडी डन एलेगरी एड होमिनम एंड अक्यूमुलेशन नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्बिग्यूटी Ambiguity or fallacy of ambiguity is a word, phrase or a statement which contains more than one meaning. अब यहाँ पे important ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ fallacy. Fallacy means होता है mistake in literature. अब अगर हम बोले कि एक कोई word हो सकता है या phrase हो सकता है या statement हो सकता है उसका अगर एक से ज़्यादा meaning है तो हम वहाँ पर ambiguity term का use करते हैं English literature में एक example ले लेते हैं ओट to a gracian urn by john keats maine zyada tar example uh, literature se hi collect karne ki koshish ki hui hai kyunki isse uh, fayda ye hoga ki aapko literary work bhi yaad ho jayenge now let's read this one we find ambiguity in the first line of keats ode to a gracian urn thou still unravished bride of quietness the use of the word still is ambiguous in nature here as you can see this word still is uh, you know its mean its meaning is an unmoving object or may be interpreted as yet unchanged two two meanings are there of the same word still that's why we have ambiguity here if you have not watched my previous videos you can check out those videos to tomorrow we will be talking about an acular sun so thank you for watching please subscribe share and like hello everyone we have covered now fourth literary term in english literature now today we are going to talk about an acclusion so let's say key word is lacking sequence so if we lack sequence in uh, in a paragraph or in a stanza we will find an acclusion there so let's see what is here to dekhte hain an acclusion is derived from the greek word anakulothos okay this is the greek word aur iska meaning hota hai lacking sequence ek example le lete hain the walrus and the carpenter by lewis carroll the time has come the walrus said to talk of many things of shoes and ships and sealing wax 
and cabbies the king and why the sea is boiling hot and whether pigs have wings so now you can see uh, we don't have sequence of ideas here uh, it is just uh, getting changed frequently so here is the explanation here walrus proclaims to all listening oysters that the time has come to speak about many things following his, his statement the sea is boiling hot there is an interruption in the ग्रामेटिकल फ्लो सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरप्शन इन द ग्रामेटिकल फ्लो जो भी ग्रामेटिकल फ्लो चल रहा होगा उसमें हमारे पास में यहाँ पर एक इंटरप्शन यहाँ पर आ जाता है मीन्स वो रुकावट आ जाती है ऑल राइट सो ग्रामेटिकल फ्लो में सेंटेंस थ्रू अ सडन चेंज एंड इंसर्शन ऑफ कंजक्शन तो हमने यहाँ पे एक कंजक्शन एंड का यूज किया और सडन एक चेंज आ गया आप देखेंगे ऊपर से पढ़ेंगे पूरा तो ऑफ शूज एंड शिप्स एंड सीलिंग वैक्स एंड कैबेजेज एंड किंग्स and why sea is boiling hot and whether the pigs have wings so yahan pe ek sudden hame change dekhne ko mila ideas mein aur lines mein grammatical flow yahan pe kya ho gaya interrupt ho gaya to isliye yahan par hamare paas mein anaclosion tha to ho sakta hai ki ye aapke exam mein aaye aur puche ki yahan par kaun sa hai to aap example ke sath ise yaad rakhiye previous videos bhi aap check out kar sakte hain mere channel par uh, i have lots of videos related to english literature thank you for watching good luck for your exams Hello everyone. Now we are going to cover our sixth, or hopefully it is seventh, seventh literary term, and that is anagram. So anagram is a form of word play in which letters of a word or phrase are arranged in such a way that a new word or phrase is formed. हमारे पास में कुछ ऐसा ऐसे words होते हैं या words के letter हो सकते हैं. या कोई फ्रेज हो सकता है जिसे हम रीअरेंज कर सकते हैं तो अगर आपको इसे याद रखना है तो इसके लिए आप कीवर्ड याद रख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड होगा इसका रीअरेंज तो जब भी एनाग्राम की बात आएगी तो रीअरेंज कुछ हो रहा होगा या तो वर्ड अरेंज हो रहा होगा रीअरेंज हो रहा होगा या आपका फ्रेज हो रहा होगा तो लेट सी दिस वन सो हि आर समाग्राम्स एंड समाइम्स इट क्रिएट शूडो नेम्स सो ही यू कैन सी हि जिम मॉरिसन Mr. Mojo Rissin. So you can see here the rearrangement of words. Edward Gore, Ogdred Weary and Day Barry, Ray Adverb, Glenn Duncan, Daclan Gunn and Damon Alburn, Dam Abnormal. So in literature, the use of anagram is mostly commonly connected to pseudonyms. Where the writers jumble the letters of their original names to create interesting. pen names for themselves below are some famous examples we have gone through so hopefully you understood what is anagram and in next video we will be talking about anapest check out my previous videos so that you will never uh you know you will never make a mistake while choosing the right literary terms and leave a comment uh and tell me about did you like the video or not Bye bye take care see you in next video Hey everyone you are welcome again on my channel today we are going to talk about anapest i have done already here the, to this day nine literary terms on my channel so you can check out my previous video let's see the examples with examples anapest is a poetic device defined as a mythical food so remember this one it is a mythical food in a line of a poem that contains three syllables so three syllables remember this thing wherein the first two syllables are short and unstressed followed by a third syllable that is long and stressed so here is the poem the cloud by p v shelley is percy bysshe shelley so may have broken the roof of my tent's thin roof you can uh, <coughs> pause the video you can read this whole because it will take a lot of time to read this one we will just go for uh, here the explanation this poem is also a very good example of anapest each long line has three anapest anapestic trimeter it is called followed by shorter lines with two anapest anapestic trimeter it is lending rhythm and regular beat of the poem so here <coughs> in this uh, 
example you can see the lines and uh, here for shortcut you can remember first two syllable are short and unstressed so first here you have uh, one and two followed by the third syllables that is long and stressed so you will have this one long one so here you have first and second this one is short and unstressed and second one is also short and unstressed and third one is long and stressed so hopefully you have got the idea about anapist what is anapist thank you for watching check out my other videos bye bye take care hello everyone you are most welcome again on my channel we have already done um, two videos on literary terms hopefully you have watched them if uh, you haven't watched you can check out those videos in my channel playlist so we have done accumulation we have done ad hominem now let's talk about allegory uh, on allegory i have already made a video detailed video you can check out that one with examples but here i will be talking about allegory as a term allegory is a figure of speech in which abstract idea yahan par important kya hai abstract idea and principles are described in in terms of characters and figures example from literature let's see all animals are equal but a few are more equal than others so this is from uh, animal farm as we know the animals on the farm represent different section of russian society after revolution ye jo animal farm jo work hai usme kya kiya gaya hai ki simply main aap logo ko thoda sa samjhane ki koshish karta hu if you don't know ki kisi bhi jo literary ek piece hoga literary jo bhi work hoga usme kya hoga ki ek kisi cheez ko represent karne ke liye indirectly usko represent karne ke liye kisi aur cheez ko dikhaya gaya hoga jaise ki animal farm mein अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी आपको एलेगरी देखने को मिलेगी जैसे उसमें हॉर्सेस हैं और पिक्स हैं तो आप देख सकते हैं उसको रीड कर सकते हैं एनिमल फार्म को तो इसमें अगर आप देखेंगे एनिमल्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं उसमें पूरे फार्म में उसमें आपको दिखेगा कि वो रशियन सोसाइटी को रिप्रजेंट करते हैं तो जो एनिमल्स हैं वो एक तरह से एलेगरी का काम कर रहे हैं होपफुली यू अंडरस्टूड दिस थिंग uh in next video we will be talking about ambiguity i hope uh, this series will help you a lot please uh, if you like this series please do comment and share this series with your friends bye bye take care see you next video hey everybody yesterday we did one literary term that was accumulation hopefully you watched the video now let's do the next one for today it is ad hominem so ad hominem means against the man now let's see the example how can you argue your case for vegetarianism when you are enjoying that tasty so you can find ad hominem in this line because you can see this clearly shows how a person is attacked instead of being addressed for or against an argument सो लेट मी टेल यू कि इसमें होता क्या है कि दो इंसान हैं दोनों के बीच में यूजली एक आर्ग्यूमेंट होता है अब ये इंसान जो ए है ये कोई आर्ग्यूमेंट करेगा बी से जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक स्टिक खा रहा है ठीक है अब उस स्टिक के बारे में कि ये कहता है कि हाँ ठीक है ये वेजिटेरियनिज्म के बारे में बोल रहा है तो ये जो सेकंड इंसान है वो इसके आर्ग्यूमेंट की बजाय कि उसका जो आर्ग्यूमेंट है डायरेक्टली उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है तो जहाँ पर भी हमें लिटरेचर में इस तरह की एक सिचुएशन मिले कि आर्ग्यूमेंट को छोड़कर जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करना कोई शुरू कर दे तो वहाँ पर हमें ये एड होमिनम ये एक टर्म मिलेगा सो मीन्स राइटर एड होमिनम लिटरी टर्म का यूज़ कर रहा है तो होपफुली कि आपको ये क्लियर हो गया होगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाइट डाउट अबाउट दीज टू एंड वॉच दिस वन इन प्रीवियस वीडियोस थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर सी यू टुमारो
हेलो एवरीवन यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स विद एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में काफ़ी सारे हैं नियरली आप लोगों को मिलेंगे जो इसमें टर्म्स मिलेंगे वो फाइव हंड्रेड टर्म्स समथिंग वी विल डिस्कस लगभग पाँच टर्म्स इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें सेलेक्ट किया हुआ है कि जो एग्जाम्पल होंगे वो आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर से ही मिलेंगे जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम एड होमिनम का लें एग्जाम्पल तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे एलगरी जो एग्जाम्पल है वो एनिमल फार्म से एम्बिगटी जो है उसका एग्जाम्पल लिया हुआ है ओड टू आ ग्रेसियन ऑन बाय जॉन किट्स इस तरह से एक एक करके हम इन्हें कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आज का जो आ, हमारे पास में लिटरेरी टर्म है वो डिस्कस करने वाले हम अक्यूमुलेशन इसका जो शॉर्टकट है सेम वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ थिंग अगर कहीं पे भी आप लोगों को मिलता है कोई एक पैराग्राफ uh, स्टेंजा uh, कोई भी पीस लिटरेचर का सो एंड यू गेट दिस सेम वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ थिंग एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों को काफ़ी सारे वर्ड्स अगर मिलेंगे तो वहाँ पर जो होगा अक्यूमुलेशन होगा चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल हैंनरी फिफ्थ बाय विलियम सिक्स Then shall our names familiar in his mouth as household words, Harry the King, Bedford, Exeter, Warwick, and Talbot, Salisbury, and Gloucester be in their flowing cups freshly remembered. Here is the explanation. In the in this uh, excerpt, you can see Shakespeare has gathered similar words to describe King Henry. किंग हेनरी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें काफ़ी सारे वर्ड्स मिले हैं जो कि है बेटफोर्ड एक्सेट्रा वाविक टैलबर्ट सेल्सबरी एंड गुलसेस्टा इसलिए जो ये हमारा पैराग्राफ होगा वो आपका वहाँ पर अक्यूमलेशन होगा तो होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अक्यूमलेशन क्या होता है कल हम नेक्स्ट वीडियो में एड होमिनम के बारे में जानेंगे ओके सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर